students welcome to Deepam Hill Creations in this video we are going to talk about C tokens so what is meant by C token smallest individual units are known as C tokens for example ipo in the sentence consider pannunga so in the sentence la smallest individual unit nu sonna edha solalam ovvoru word yum solalam appo idhukku tokens nu pathinga na formed ngiradhu oru token using oru token only ngiradhu oru token letters ngiradhu oru token so oru sentence la smallest individual unit edhu nu ketta ovvoru word solalam so adhu da inga tokens suppose ipo na oru word eduthukuren so in the word la smallest individual unit edhu nu ketta adha solvinga ovvoru letter solalam okay appo inga R அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் யு அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் எல் அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் இ அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் எஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் ஸோ அது மாதிரி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் ஸ்மாலஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ்னு எதை எதெல்லாம் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் ஓகே இன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் நெக்ஸ்ட்டு மெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு டோக்கன் நெக்ஸ்ட் இது லெஃப்ட் பேரன்தசிஸ் இது ஒரு டோக்கன் ரைட் பேரன்தசிஸ் ஒரு டோக்கன் எகெயின் லெஃப்ட் பிரேஸ் ஒரு டோக்கன் பிரிண்ட் எஃப் அது ஒரு டோக்கன் தென் எகெயின் லெஃப்ட் பேரன்தசிஸ் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங் ஓகே இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது டோட்டலாகவே அது ஒரு டோக்கனாக தான் எடுத்துக்கோ நீங்கள் இது கொட்டேஷன் தனியாகவும் இந்த வேர்டு தனியாகவும் எகெயின் டபுள் கொட்டேஷன் தனியாகவும் எடுத்துக்கூடாது இது வந்து ஸ்ட்ரிங் இது டோட்டலாக ஒரு டோக்கன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரைட் பேரன்தசிஸ் ஒரு டோக்கன் செமிகோலன் ஒரு டோக்கன் ரிட்டன் ஒரு டோக்கன் ஜீரோ ஒரு டோக்கன் செமிகோலன் ஒரு டோக்கன் எகெயின் ரைட் ப்ரைஸ் ஒரு டோக்கன் இப்போ புரியுதா அப்போ இவ்வளோ டோக்கன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மெயின் ப்ரோக்ராமில் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் எவ்வளோ டோக்கன்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் அப்போ சாதாரணமாக ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபோர்டீன் டோக்கன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டோக்கன்ஸ் எல்லாம் சிக்ஸ் டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி சிக்ஸ் டைப்ஸாக நம்ம இந்த டோக்கன்ஸை பிரிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இன்ட் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட்ஸ் அண்டரில் வரும் மெயின் அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அண்டரில் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் பேரன்தசிஸ் ரைட் பேரன்தசிஸ் இது ரெண்டுமே ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் கண்டரில் வரும் அதே போல் லெஃப்ட் பிரேஸ் ரைட் பிரேஸ் இதுவுமே ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் கண்டரில் வரும் பிரிண்ட் எஃப் அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கண்டரில் வரும் அதன் அகெயின் இந்த பேரன்தசிஸ் வந்து ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் இந்த டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக என்ன சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் கண்டரில் வரும் எகெயின் செமிகோலன் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் கண்டரில் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது கீவேர்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம டோக்கன்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கீவேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா டேட்டா டைப்ஸ்க்கு இன்டீஜராக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டு ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கேரக்டரை சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் ஒயில் டபுள் ஸோ இதெல்லாம் தான் கீவேர்ட்ஸ் கண்டரில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஏ இதெல்லாமே யூஸ் அடிஃபை நம்ம கொடுக்குறது தான் ஓகே எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதை பார்க்குறப்போ கிளியராக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் அதாவது இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கண்டரில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் எது கொடுத்தீங்கனாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவி இங்கிலீஷ் ஸோ இது மாதிரி டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் எது கொடுத்தீங்கனாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் கண்டரில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பிராக்கெட்ஸ் பிரேஸ் பேரன்தசிஸ் செமிகோலன் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் கண்டரில் தான் வரும் ஓகே இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே இது கண்டரில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஸோ இதெல்லாமே ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டரில் வரும் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டரில் வரும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கீவேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரீ டிஃபைன் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் அதாவது கீவேர்ட்ஸை நம்ம கொடுக்க போகிறது கிடையாது யூஸருக்கும் இந்த கீவேர்ட்ஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லை இது ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஓகே அதே போல் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் இந்த பர்பஸ்க்கு
ஓகே கொடுக்குற வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல வேணுமா அப்ப அன்சைன்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ண ஓகே தட் இஸ் ஒன்லி ஃபோர் அன்சைன் தட் இஸ் ரிசர்வ்டு இந்த அன்சைன்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க வேற எங்கேயும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ சிய பொறுத்த வரையிலும் கீவேர்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஒரு பேசிக்காக தேர்ட்டி டூ கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூ கீவேர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் கொடுத்து இது இதுக்கு தான் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் வேரியபிள் நேமாவோ ஃபங்க்ஷன் நேமாவோ இந்த மாதிரி அதனோட பர்பஸை தவிர்த்து வேறு எதுவாகவும் இந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு மீனிங் ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு மீனிங் இருக்குது இப்போ இன்ட் அப்படிங்கிறது இன்டீஜர் வேல்யூவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி ஃப்ளோட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பிரேக் அப்படிங்கிறது அதோட ஸ்டாப் ஆகுது ஓகே பிரேக் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது ஒயில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது டூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது கான்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டை குறிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த தேர்ட்டி டூ கீவேர்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ இந்த மீனிங் எப்பொழுதும் மாறாது கெனாட் பி யூஸ்ட் ஆஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸை யூஸ் பண்ணாதான் நான் முன்னாடி இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இது ஆல்ரெடி ரிசர்வ்டு இதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கு ஸோ இதை கீவேர்டாக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஐடென்டிஃபையராகவோ இல்லை வேற எதுவாகவோ நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ கென் நாட் பி யூஸ்ட் ஆஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டூ கீவேர்ட்ஸ் இன் சி இது பார்த்தோம் ஓகே பேசிக்காக தேர்ட்டி டூ கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு இது இல்லாமலும் ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லோயர் கேஸ் ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே பாருங்க எல்லாமே என்ன கேஸில் இருக்கு லோயர் கேஸில் தான் இருக்கு ஸோ அப்பர் கேஸில் கீவேர்ட்ஸ் இருக்காது கீவேர்ட்ஸ் எப்பயுமே லோயர் கேஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் அனதர் திங் இந்த கீவேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் எதனாலனா இந்த கீவேர்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமும் பண்ண முடியாது ஒரு அடிப்படை அப்படிங்கிறது இந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு ஓகே ஸோ அதனால் இதான் பேசிக் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நேம் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அரே யூனியன் கிளாஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐடென்டிஃபையர் பேர்லேயே இருக்குது ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஓகே இப்போ என்னை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா என்னோடய பேர் வச்சு உங்களை உங்களோட பேர் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு பர்சனையும் நம்ம எது மூலியமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அவங்களோட நேம் வச்சு அதாவது லட்சக்கணக்கான மக்களில் நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம நேம் தேவைப்படுது அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிள்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நேம் தேவைப்படுது அதுதான் ஐடென்டிஃபையர் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நேம் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நேம் ஓகே இப்போ இன்ட் ஏ அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபையர் எதுனாலனா இது ஒரு வேரியபிளோட நேம் ஓகே இது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் அதே போல் இன்ட் சம் இது ஒரு ஐடென்டிஃபையர் இன்ட் நம் இல்லை நம்பர் ஸோ இது வந்து ஐடென்டிஃபையர் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஓகே அப்போ இந்த மெயின் அப்படிங்கிறது என்னது ஐடென்டிஃபையர் ஸோ சப்போஸ் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் இன்ட் ஏரியா ஓகே அப்போ இதனோட ஃபங்க்ஷன் நேம் என்னது ஏரியா நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று எழுதுகிறேன் இன்ட் சேலரி ஓகே அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னது சேலரி அப்படிங்கிறது ஓகே அப்போ எது ஐடென்டிஃபையர் இங்கே சேலரி அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபையர் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் ஸ்ட்ரக்சரை குறிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரக்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரக்ட் எம்ப்ளாயீ இல்லை ஸ்ட்ரக்ட் எம்ப் ஸோ இதெல்லாமே என்னது ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி அரையோட நேம் கிளாஸோட நேம் யூனியனோட நேம் ஸோ இது எல்லாமே ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா அப்போ ஐடென்டிஃபையர் அப்படிங்கிறது இது இது தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்தோன்னா அதுதான் ஐடென்டிஃபையர் ஸோ இந்த ஐடென்டிஃபையர் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதா இருக்கும் யூசர் டிஃபைன்டு தான் ஓகே இப்போ கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன்ட் பட் இந்த வேரியபிள் நேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் எல்லாம் அப்படி கிடையாது பெரும்பாலும் நம்ம கொடுக்குற வேர்ட்ஸ் தான் ஓகே செகண்ட் பாயிண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் யூனிக் நேம் ஓகே நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஐடென்டிஃபையர் எதுக்காக கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த நேம் தனிப்பட்ட நேமாக இருக்கணும் ஓகே அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ஒரு நேம் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி நேம் கொடு
நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அதாவது இந்த நேம் வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு எது வேணாலும் கொடுக்கலாங்கிறது கிடையாது இதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு டோக்கன்ஸ் கண்டரில் கீவேர்ட்ஸ் பற்றியும் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரிமைனிங் இருக்கிற டோக்கன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் லைக் திஸ் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் கிளிக் த லைக் பட